Entonces, compás 31 comienza con re, con quinto dedo, después viene el sol, con segundo, y después viene el la con primero. Esto para la mano izquierda y la mano derecha, la que está una octava más arriba del la en el que terminó la izquierda. La derecha hace el la con quinto dedo, el re con segundo y el do con primer dedo. Ese es compás 31. Entonces, compás 32 parte en la mano izquierda con el re, quinto dedo, después el fa sostenido con tercero, esta es la nota diferente con respecto al compás 31, después viene el la con primero y la derecha mantiene los mismos viajes, la con 5, el re con segundo y el do con primer dedo. Ese es compás 32. Entonces, compás 33 parte con la mano izquierda, re, con quinto dedo, después el fa sostenido con tercero, el do con primero, y la mano derecha, el la, con quinto dedo, el re con segundo y el do con primero. Si se fija, la mano derecha es idéntica a la que pasó en compás 31 y 32. Compás 34. ¿ya? Vuelve en el 34 a partir con el re. Vamos a usar el quinto dedo. Después el mi con dedo 4 y el do con dedo 1, eso en la mano izquierda y en la mano derecha el sol con quinto dedo, después el re con segundo y el do con primero. Si se fija, aquí cambió la mano derecha. La única nota que cambió en la derecha es que en vez del La tocamos Sol. Compás 35. Tenemos el Re nuevamente con quinto dedo en la izquierda. Después el La con segundo dedo. Y el Do con primer dedo. ¿Ya? Aquí cambia del compás anterior del Mi al La. Y en la mano derecha, la primera nota es la que cambia, es Fa sostenido, que en este caso lo vamos a hacer con cuarto dedo, ese Fa sostenido. Y después el Re con segundo y el Do con primer dedo. Esto es compás 35. Entonces, compás 36 comienza con el mismo re, con quinto dedo. Después viene el sol con dedo 2. Y después el do con dedo 1. Con respecto al compás anterior, cambió solamente de la a sol, la izquierda. ¿ya? Y la derecha se nos va hacia abajo. ¿Ya? La derecha se nos va hacia abajo. Partimos con Mi, que está muy cerquita del Do de la izquierda. Partimos con el Mi, con quinto dedo. Después el Do, que es el mismo en el que terminó la mano derecha. Con tercer dedo. Y tenemos que tocar el Sol, que está abajito, con primer dedo. Esto es compás 36. Entonces, el compás 37, la izquierda parte en el re con quinto dedo. Después el fa sostenido con tercero. Y el do con primer dedo. ¿Ya? Hasta ahí vamos bastante bien. Y ahora tenemos 
eh, una complicación, porque aquí en la derecha hay dos alternativas de dedaje, ¿ya? Es que el do arriba lo haga con quinto dedo, el re con primero, y el do con segundo, pasando por arriba del pulgar, en este caso, ¿ya? Eso, o puede ser quinto también, el do de arriba y el re con tercero y el do con primero, ¿ya? Para mano pequeña, eh, cuando cuesta mucho la, la extensión, es mejor el primer dedaje con quinto y el re con primero y pasar el segundo por encima. Pero eso... Es hacer eso tiene incidencia en la velocidad después de ejecución, ¿ya? Porque este es lento, pero no es tan lento. Entonces, eso puede como provocar un poquito de problemas a ese dedaje, ¿ya? Entonces, la gente que de repente quiere tocarlo más rápido, opta por quinto, segundo y primero finalmente, ¿ya? Los dos dedajes son válidos pero uno permite mayor velocidad y el otro permite tocarlo de repente en las manos más pequeñas, ¿cierto? Eso sería el compás 37.